കാർഷിക സർവകലാശാല കൃഷി വകുപ്പ് മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് കേരളത്തിലെ എല്ലാ വകുപ്പുകളെയും ഏകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി ഒന്നിച്ചു ചേർന്നുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു മൂവ്മെന്റ് ആണ് സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതി തണലോട് കൂടിയ ഭൂപ്രദേശങ്ങളിൽ നട്ടുവളർത്താൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കിഴങ്ങ് വിളയാണ് കൂവ അഥവാ ആരോ റൂട്ട് തെങ്ങ് കവുങ്ങ് വാഴത്തോപ്പുകളിൽ ഇടവിളയായി ഇതേ നമുക്ക് നടാവുന്നതാണ് ഒരു ഉത്തമ ശിശു ആഹാരത്തിന് പുറമെ നിരവധി ബേക്കറി ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലും മറ്റു ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കളിലും മരുന്നുകളിലും ഒരു ചേരുവ കൂടിയാണ് കൂവപ്പൊടി രോഗ കീടബാധ ഒന്നും തന്നെ ഇതിനെ ബാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതും ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത കൂടിയാണ് കിളച്ചുരുക്കിയ സ്ഥലത്ത് ഒരടി അകലത്തിൽ ചെറു കുഴികളെടുത്ത് വേണം കൂവ നടേണ്ടത് കൂവ നടുമ്പോൾ സെന്റ് ഒന്നിന് നാൽപ്പത് കിലോ ചാണകവും ആറ് കിലോ ചാരവും അടിവളമായി നൽകുന്നത് വിളവ് കൂട്ടുന്നതിന് സഹായിക്കും വിളവെടുത്ത കൂവയുടെ കഴകൾ ഞാറ്റടിയിൽ നട്ട് നനച്ച് അതിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന ഇലകൾ മഴക്കാലമാകുമ്പോഴത്തേക്കും നടുന്നതാണ് സാധാരണ പതിവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ മുകുളങ്ങളോടു കൂടി ഏകദേശം ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം തൂക്കം വരുന്ന കിഴങ്ങ് കഷ്ണങ്ങളാണ് നടാനായി ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇത് മറയ്ക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ കരിയിൽ ഉപയോഗിച്ച് പുതിയിടുകയും ചെയ്യണം കൂടുതൽ രാസവളങ്ങൾ ഇവയ്ക്ക് ആവശ്യമില്ല ഏകദേശം അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം യൂറിയ അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം രാജ്ഫോസ് അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം യൂറേറ്റ് ഓഫ് പൊട്ടാഷ് എന്നിവ നൽകാവുന്നതാണ് അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം രാജ്ഫോസും പകുതി യൂറിയയും മ്യൂറേറ്റ് ഓഫ് പൊട്ടാഷ്യം അടിവളമായും ബാക്കി പകുതി യൂറിയയും മ്യൂറേറ്റ് ഓഫ് പൊട്ടാഷ്യം ഒരു മാസത്തിന് ശേഷം രണ്ടാം ഘടുവായും നൽകാം വളം ഇടുന്നതിന് മുന്നേ കള പറിക്കുകയും വളമിട്ട ശേഷം മണ്ണ് കൂട്ടിക്കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം ഏഴ് തൊട്ട് എട്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ കൂവ വിളവെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇലകൾ കരിഞ്ഞ് വരുന്നതാണ് വിളവെടുപ്പിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ പത്ത് കിലോ കൂവയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു കിലോ കൂവപ്പൊടി വേർതിരിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പദ്ധതിയാണ് സുഭിക്ഷ കേരളം കാർഷിക പദ്ധതിയെ വിജയിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും അത് നിങ്ങൾക്കേ കഴിയും